Особенное детство. Программа полезных советов для родителей. Здравствуйте, это программа «Особенное детство» Радио 1 и я, Екатерина Мусеева. Тема сегодняшнего нашего эфира – это генетика. И эксперты Екатерина Померанцева, врач-генетик, и Екатерина Векшина, представитель в России группы поддержки семей «Юник». Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Рубрика о главном. Екатерина, скажите, почему происходит мутация или поломка генов? Потому что у нас есть два биологических механизма, которые, с одной стороны, исправно работают, позволяя людям иметь детей, а с другой стороны, не являются совершенными и могут допускать ошибки. А это один из механизмов э, копирования цепочки ДНК, который совершенно естественным образом, без каких-то внешних воздействий, просто в определенное время вставляет не ту букву. Механизм, который имеет такое свойство биологическое – ошибаться. И когда такая неправильная буква становится где-то в гене, то в день происходит изменение и может нарушиться его функция. А с другой стороны, есть еще механизм разделения хромосом, когда клетка делится, и хромосомы должны разойтись по дочерним клеткам. И тоже этот процесс иногда не срабатывает так, как должен, а хромосомы расходятся неправильно, несимметрично, и в итоге получается, что в одной дочерней клетке их слишком много, а в другой слишком мало. Вот и то, и другое. Это такие самые основные механизмы мутации. Ну, плюс там есть еще всякие более редкие, но думаю, что прям во все детали тут, наверное, не стоит лезть. Важно то, что этот процесс, к сожалению, нормальный и естественный. Так бывает просто потому, что все биологическое, как правило, имеет некоторый процент ошибок. Вот будущие родители готовятся к беременности. Нужно ли им сдавать генетический тест, чтобы знать, ну, будет ли какая-то поломка у ребенка или нет? И если да, то какой? Нужно ли сдавать тест? Это вопрос до сих пор не решенный в медицинском научном сообществе. Поэтому сейчас скорее к этому подходят так. Имеет смысл, чтобы будущие родители знали о возможности такого теста и получили информацию о том, что это, собственно, может дать. А дальше семья уже сама принимает решение, хотят они этим пользоваться или не хотят. В идеале каждая семья должна быть проконсультирована врачом более-менее любой специальности. Когда-то это гинеколог, когда-то это терапевт, иногда это какой-то специалист, который занимается детьми и подростками вот незадолго до того, как они вступают в самостоятельную жизнь. Этот человек должен рассказать о том, что вообще-то есть такая вещь, как генетические заболевания. Вообще-то в основном больные дети рождаются в здоровых семьях, где нет никаких специфических факторов риска. И вероятность такого события нельзя полностью снизить до нуля, но можно уменьшить значительно в случае, если родители один или оба пройдут некоторые генетические тесты. Вот когда такая информация у людей есть, особенно если она еще и с цифрами, там частота мутации такая-то, частота рождения больных детей такая-то, она на самом деле довольно большая. И... Вот тогда семья может, собственно, принять информированное решение, хотят они этим воспользоваться или не хотят. Это не является частью обязательной медицины, как правило, это не покрывается ОМС, поэтому это такое, скорее, добровольное решение, добровольный выбор. А если кто-то из, один, из ну, один из родителей является носителем поломки, то есть какие-то варианты беременности, кроме ЭКО? Ну, то есть вот они знают, что у них конкретно есть заболевание. Вообще, если выясняется, что в семье повышен риск рождения больного ребенка, то одно из возможных решений – это просто этот риск принять и не менять никак свое поведение, но просто знать о том, что такая возможность есть. Некоторые семьи лучше готовы к тому, чтобы растить ребенка с особенностями, с особыми потребностями. А в случае, если это ребенок обреченные тяжелое заболевание, которое приводит к ранней смерти. А там тоже, на самом деле, есть возможность выбора, и кто-то считает, что такая короткая жизнь – это все равно жизнь, достойная того, чтобы ее прожить, и готов на этот горький опыт. Кто-то не готов. В случае, если семья не готова, способы предотвращения есть разные. 
Во-первых, это ИКО с отбором эмбрионов при помощи преимплантационного генетического тестирования. Во-вторых, это пренатальная диагностика, когда беременность получается обычным путем, без помощи врачей. Но в процессе беременности ребенка будущего проверяют и смотрят, унаследовал ли он мутации. Если унаследовал, то, к сожалению, кроме аборта, редко что можно семье предложить. Очень нечасто бывает так, что есть какое-то лечение, которое можно рано начать давать ребенку. Ну, вот, например, в случае с фенилкетонуреем. И, возможно, сейчас уже со спинальной мышечной атрофией можно рано начать лечить ребенка и таким образом улучшить его прогноз. Но в целом пренатальная диагностика – это, конечно, больше выбор между абортом и рождением больного ребенка в случае, если мутация унаследована. А на каком этапе беременности можно понять, что у ребенка поломка какая-то генетическая? Это можно делать в разные сроки беременности. А наиболее скажем так, надежным вариантом является амниоцентез, который уже, к сожалению, после первого триместра, в начале второго триместра проводится. Екатерина, вот вы являетесь представителем в России группы ЮНИК. Расскажите, что это вообще за группа и чем вы занимаетесь? А, ну, группа ЮНИК – это группа поддержки семей с редкими хромосомными заболеваниями. И теперь еще добавились некоторые генетические отклонения. Группа ЮНИК была образована в Великобритании 36 лет назад, в 1984 году, и начиналась как достаточно маленькая родительская группа, было всего 5 семей, и было одно отклонение по хромосоме 9. Но потом, буквально через пару лет, в эту группу начали принимать и семей с другими отклонениями, и на данный момент в группе более 21 тысячи членов, это из 110 стран мира. Группа ЮНИК занимается информацией родителей и информацией общественности о редких заболеваниях, ну, грубо говоря, повышением осведомленности. А самое основное, она помогает семьям выйти из изоляции. То есть семьи обычно чувствуют себя достаточно уединенными, когда на них обрушивается такое непростое ну, заболевание генетическое, и пытаются найти выход. Но ну, вот группа ЮНИК этот выход им предоставляет. То есть можно найти подобные себе по интересам семьи, группы и общаться. Вот. И в России с 2014 года группа ЮНИК была представлена. А на каких условиях можно вступить в эту группу? Членство бесплатно, принимают туда как семьи, семьи, это имеется в виду и дети, и взрослые, там не обязательно только дети с редкими хромосомными отклонениями, также принимают и профессионалов, это врачи не только генетики, но врачи любых специальностей, и членство бесплатно как для семей, так и для профессионалов. Для того, чтобы вступить в группу ЮНИК, нужно написать запрос на английском языке, на э, имя э, директора э, ЮНИК, и э, все контакты даны на сайте ЮНИК. Э, к запросу, если это запрос от семьи, необходимо приложить э, копию генетического анализа. А что может дать эта группа? Вот вступил родитель, у которого есть больной ребенок, генетически больной. Э, какой прогноз вообще, что дает эта группа? Ну, Во-первых, информация, это основное. Э, Существуют э, э, в группе Unix э, 1996 года ведутся базы данных компьютерные по э, проявлениям э, генетических э, заболеваний и отклонений. Э, соответственно, за это время накоплена очень большая база данных на протяжении жизни людей, как по медицинским аспектам, так и по социальным. То есть смогут ли они создать семью, смогут ли работать, жить отдельно. Вот. И на основании вот этих вот сведений специалисты мировые из разных университетов пишут брошюры. Брошюры находятся в свободном доступе. Для этого даже не обязательно вступать в группу ЮНИК. Они находятся на сайте группы ЮНИК. 
И кроме того, если вы становитесь членом группы Юник, вам отправят контакты семей с таким же заболеванием по всему миру. Это те семьи, которые согласились, чтобы их контакты были распространены. То есть не все, но какая-то часть. Вот. Кроме того, будут даны доступы в группы для общения. Это группы на Фейсбуке, существуют как англоговорящая группа, так теперь существует и русскоговорящая группа. Это люди могут жить в разных странах, но ну, в той же Англии, на Украине, в России, но говорить по-русски. Поэтому они, собственно, объединяются в русскоговорящую группу. Если вы живете в Англии, там, конечно, легче, можно участвовать в разных исследованиях, но так как в России мы живем, то мы получаем четыре раза в год некий журнал, ну, грубо говоря, журнал, а так вообще сборник разных интересных сведений и событий, которые произошли в мире генетики, которые произошли с какими-то семьями. Достаточно толстый очень журнал, он распространяется по э, подписке для членов э, и в электронном виде мы его получаем э, вот и э, собственно говоря это все это все бесплатно правильно да все бесплатно да, да, да. Напоминаю, что вы слушаете Радио 1, и это программа «Особенное детство». Сегодня говорим про генетику. Екатерина, скажите, вот если в семье уже есть ребенок с генетической поломкой, возможно ли так, что последующие дети родятся здоровыми? Конечно. Крайне редко, прям вот в виде исключения встречаются такие семьи, где все э, последующие дети тоже будут больными. Это казуистическая редкость, а, как правило, вероятность повторения бывает либо небольшой, до 5%, так бывает, если мутация произошла де ново, то есть ни у одного из родителей мутацию в крови обнаружить не удается, а вот э, в половых клетках или, может быть, даже уже в самом развитии эмбриона мутация возникла, и тогда в следующей беременности риск повторения небольшой. Либо это может быть 25%, то есть один из четырех детей в среднем рождается больной. Это бывает, когда заболевание так называемое рецессивное, то есть для того, чтобы оно возникло, нужно, чтобы совпало по одной мутации от мамы и от папы. Поскольку у нас есть все практически гены в двух копиях, то... Вероятность того, что оба, раз, обе э, мутации придут и от мамы, и от папы, она вот один э, из четырех. Получается, 25% это риск для рецессивных, и для доминантных это риск 50%. Доминантные заболевания такие, когда достаточно, чтобы одна из двух копий была сломана, и это само по себе уже достаточно для развития заболевания. Примерно поровну есть доминантных и рецессивных заболеваний. В каждом конкретном случае риск устанавливается, исходя из того, что за мутацию нашли у больного ребенка. Поэтому для начала нужно, конечно, обследовать того ребенка, который уже родился с заболеванием, клинически обследовать у врача и в идеале молекулярно-генетически подтверждать диагноз и устанавливать конкретную мутацию. После этого уже можно делать точный прогноз. А что вот это за поломка такая де ново? Какие вообще причины, откуда это берется? Это, по сути, случайность. Все мутации когда-то случайно произошли в первый раз. Но некоторые мутации закрепились в популяции и кочуют из поколения в поколение, передаются. Это, как правило, мутации, которые приводят к заболеваниям именно рецессивным. То есть одна сама по себе мутация ничего плохого человеку не приносит, а иногда даже приносит некие косвенные выгоды. Например, носительство некоторых мутаций связано с устойчивостью к определенным инфекциям. И такая мутация может очень долго в человеческой популяции бродить из одной семьи в другую, пока не найдет себе пару и не родится поэтому больной ребенок, когда две мутации совпадут. А, но есть ситуация, когда мутация появляется впервые, а не все когда-то появились впервые, и тогда мы говорим о мутации Денова. То есть Денова – это просто ситуация, когда у ребенка есть, а у родителей нет. Что-то может повлиять на эту мутацию, какой-то образ жизни родителей, там, если алкоголь, курение, болезни или прием лекарственных препаратов перед беременностью? Нет, как раз вот в 
брошюрах Юник я занималась редакцией переводов некоторых из них. Там прям вот из одной брошюры в другую качает, качует совершенно замечательная фраза, которую я очень ценю. Это фраза о том, что нет ничего такого, что вы как родители могли бы сделать, чтобы повысить вероятность этой мутации. И нет ничего такого, что вы могли бы сделать, чтобы это предотвратить. Это не зависит от наших действий. Если мы говорим о точечных мутациях, то... Ну, есть некоторые исследования, которые показывают, что перенесенное а, лечение тяжелой тип химиотерапии может на это влиять. Но явно не что-то там связанное просто с образом жизни. К сожалению, возраст влияет на вероятность появления мутаций. Но опять же, это не образ жизни. Екатерина, вот вернемся к брошюрам. Как раз у нас Екатерина тоже работала над брошюрами. Кто вообще ими занимается? Вот кто работает? А, брошюры были написаны, ну и пишутся до сих пор различными ведущими специалистами из мировых университетов на основе данных ЮНИК и данных из медицинских источников. И в данный момент около 200 брошюр существует. Когда только возникла группа ЮНИК Россия, на русском языке было ноль брошюр. И с 2015 года мы начали проект волонтерский по переводу брошюр на русский язык. Инициатором этого проекта был РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге. И, собственно, человек это Нечаева Наталья Викторовна, доцент из этого университета. Она и группа студентов предложили свои услуги. Они, как волонтеры, переводят брошюры. И э, после этого обязательно врачи генетики, знающие английский и русский, должны эти брошюры редактировать. А, только после этого э, за подписью генетика брошюра будет опубликована в свободном доступе э, на сайте группы ЮНИК. А, на данный момент проект уже идет 5 лет, прошел пятый год проекта, и э, сейчас опубликована э, 81 брошюра на русском языке, и русские переводы вышли э, в лидеры среди переводов на другие языки. Как раз сегодня перед радиоэфиром была встреча возможных будущих переводчиков проекта следующего года. Собираются студенты из разных-разных городов, даже стран, виртуально собираются и заявляют о том, что они готовы участвовать и прилагать свои усилия. В прошлом году участвовало более 100 студентов из 17 городов и 10 врачей-генетиков. Сколько будет в этом году, я не знаю, но каждый год число растет. Вот. И, конечно, пользуясь случаем, я приглашаю и врачей-генетиков принимать участие в такой замечательной работе по редактированию, потому что здесь именно нужны генетики, то есть не врачи других специальностей. Вот. И э, после того, как брошюра опубликована и вывешена, э, все могут читать тоже бесплатно. А куда им нужно обратиться для тех, кто хочет участвовать вот, врачам-генетикам? Можно обратиться ко мне, Екатерина Векшина. Мои данные, я, к сожалению, по радио не совсем понимаю, как распространить. Ну, наверное, в социальных сетях да, группа да, можно да, найти да, Екатерину да. Я Векшину. есть в Фейсбуке, да. Ясно. Следующая рубрика «Путеводитель для родителя». И благодаря технологиям дополненной реальности многие популярные музеи Московской области можно посетить, не выходя из дома. Например, Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина. Можно совершить виртуальную экскурсию по усадьбам, а также изучить коллекцию предметов, хранящихся в музеях. И музей-заповедник Антона Чехова. Можно также прогуляться по усадьбе, в которой жил и работал Антон Чехов. И совершить виртуальный тур позволяет заглянуть в личный кабинет драматурга и в комнату, где Чехов вел свою врачебную деятельность. Вот, кстати, у... У Чехова было заболевание эпилепсия, но почему-то он не считал это вообще заболеванием и относился к этому очень легко. А, Екатерина, скажите, вот как наследуется, кстати, эпилепсия у людей? Эпилепсия бывает генетической очень часто. Собственно, именно с эпилепсией началось э, изучение 
того, что раньше было принято считать не генетическими заболеваниями с генетической точки зрения. Первой была эпилепсия, потом аутизм, потом ДЦП, детский церебральный паралич. И постепенно выяснялось, что у всех этих э, заболеваний есть определенная доля генетических форм. Мы говорим, когда термин эпилепсии или аутизм или ДЦП, мы же понимаем, что это не какая-то одна заболевание, это группа заболеваний похожих, иногда используется такой термин, как зонтичный диагноз, и, конечно, в идеале нужно уточнить, какая конкретно форма. И когда мы э, получили возможность проводить генетическое обследование таких больных, выяснилось, что, э, например, вот есть в составе эпилепсии такой синдром дрова, и для него примерно 80% всех случаев объясняются мутациями в одном гене, это ген СН1А. И также есть другие генные мутации, в которых вызывают эпилепсию. Там, в общем, очень хорошая, что называется, у специалистов выявляемость. То есть вероятность того, что будет найдена генетическая причина при молекулярном обследовании большая. У ДЦП она меньше значительно, у аутизма она примерно промежуточная между этими заболеваниями. Но тоже есть, то есть есть определенные случаи, когда мы говорим не просто об, например, аутизме, а об аутизме в составе генетического какого-то синдрома. Эпилепсия может быть сама по себе, она также может быть в составе какого-то генетического синдрома. Но изолированная эпилепсия оказывается генетической тоже достаточно часто. То есть аутизм считается генетическим, генетическим заболеванием тоже получается? С аутизмом не очень простая история. А несколько лет назад лаборатория генетика инициировала специальный проект для того, чтобы изучить генетические аспекты аутизма, потому что было на тот момент совершенно непонятно, как вообще консультировать семьи с этим диагнозом, поскольку внятного алгоритма обследования и главной информации о том, насколько часто мы сможем благодаря этому обследованию уточнить причину, в научной литературе не было. И наше исследование показало, а за это время вышли и другие исследования, которые показали примерно то же самое, что примерно у 20-25% детей с аутизмом удается найти однозначно генетическую причину. По всей вероятности, на самом деле генетических случаев аутизма больше, но не все из них поддаются такому простому анализу. Потому что когда мы говорим о, например, предрасположенности или о комбинации нескольких слабых мутаций, которые в сумме должны дать определенные нарушения, то их гораздо труднее выявлять, анализировать, и пока мы этого не умеем. Тем не менее, уже сейчас обследование генетическое настолько стало не бессмысленным, что, например, американское педиатрическое общество рекомендует, чтобы каждый ребенок с аутизмом получил консультацию врача-генетика для уточнения, не нужно ли у него поискать генетическую причину. Вот смотрите, допустим, родители узнали, что у ребенка генетическое заболевание. Что дальше? Генетические заболевания вообще лечатся? Мы, у нас сейчас в этом смысле переходная такая эпоха. Раньше, еще буквально там 5 лет назад, можно было сказать, нет, чаще всего не лечится. А сейчас начали появляться все новые и новые препараты и подходы к лечению, которые просто вот на наших глазах из фантастики и будущего становятся делом реальности и настоящего. В том числе даже уже появилась такая вещь, как персонализированная генетическая терапия, когда под конкретную мутацию у конкретного ребенка разрабатывают способы лечения. Конечно, доступ к такому лечению сейчас пока не очень хороший, в России, прям, скажем, ограниченный. Но сообщества родительские очень активны, и врачи-генетики стараются им помогать. Так что постепенно мы надеемся, что все-таки появится возможность в России детей лечить всеми современными препаратами. Это так называемые, как правило, орфанные препараты. Они страшно дорогие, и, конечно, за свой счет семьи их покупать не могут. Спасибо. Это была Екатерина Померанцева, врач-генетик, и Екатерина Векшина, представитель в России группы поддержки семей ЮНИК. 
Это программа «Особенное детство». Я Екатерина Мусеева. Будьте здоровы.